MBTI とはご存知ですか日本語で受けた場合と英語で受けた場合って同じなのかみたいなアメリカとかに行ったら全然違うえええええええええ 100% <笑>ですよ。その時の,その時の環境とかメンタルとかによって結構変わって、えー、私で言えば3回ぐらい変わったんですよねえなんかたまに「なんか何だった?」って言ってなんか女子とかって結構そのになるんですよね、はいはいはい、それで「あ忘れた」みたいな感じでやるとあれ前回とそういえばなんか全然違うキャラクターだなみたいな<笑>えそれさ出てきて「あ確かに私こういう性格だ」って納得感があるその時はもうほんとそれですへえー、で逆に昔の自分の MBTI 見るとなぜみたいなこんな時期あったこんな時期あったかみたいな23年前にやった時は確か俺そんな性格かなと思って,って<笑>そうそうなんか閉じちゃったっていう記憶そうそうそうなんかもっと俺なんか戦士みたいなキャラクターが出てきてほしかったのになんかひげ生やしたりとかなんか「<笑>はあ?」みたいな「やだ」と思って消しちゃった覚えがある<笑>それ好き嫌いじゃないですよ<笑>自分の鏡みたいな感じなんですよああそういうことかそうなんですよでですね、それは時間とともに変わったりするんですけど一応英語と日本どっちも喋れるじゃないですかほうほう日本語で受けた場合と英語で受けた場合って同じなのかみたいなところが気になってるんですよ質問は全く同じなわけでしょそうですでもなんか正直日本語は訳がちょっと変だなって思ってきゃあまあまあまあまあ、まあ、英語から来てるんだなって思います仮にその違いが出ることとしたら英語と日本語聞かれた時に、うん、同じこと聞かれてんのになんか英語だったらこう,そう,そう,そう気持ちがこう高ぶっちゃってるから。<笑><笑>なんかアウトゴーイングにいらんじゃうみたいな<笑>そうそうそう,そうあああるかもしれないでなんか正直日本語で喋るときと英語で喋るときと私若干性格変わったりするんでよくあ言いますよねそうですよね,ううよね声変わるとかも言いますよねああ変わりますねそうそうそうなんで性格も変わるのかなと思って性格は変わる可能性高いですよね、はい、例えばどう変わるんですか私はもうやっっっぱりアウトトになりますねもうちょっと英語の場合は、えー、なるほどねなんか俺も英語をしゃべる時の方がなんかロジカルになりたいって思うような気がするああなんかあ,あんまボケないそうなんか日本語だったら適当なこと言ってもなんか許されるけど<笑>英語でロジカルがなかったらなんかこう会話として「何これ?<笑>」何この人みたいな,な気がするあの笑いのツボも違いますしねそう日本語のボケ訳して言うとなんか何がおもろいみたいに確かに確かに,確かにそのだから変顔とかないもんね英語圏に変顔するみたいなあ,るあー確かにかそういうオプションはなくなるからなでもファニーフェイスとか言ってそのなんか写真撮るときにやるとかはあるんですけどその日常でなんかやってたら<笑>とかってさ、英語系の人やんないじゃん日本の人は別にそんなの大丈夫さんぐらいしかやらないんです<笑>普段からなんか振り向いたとかやってたらマジでびっくりするはいということでああえやってみたいと思いますまず日本語で日本語でね、はい、これってなどれぐらいかかるんですか結構時間かかるんですよこれ結構時間かかる、はい、ということでじゃあちょっとやりますんであっ OKOK えやっぱ一緒だいや俺多分これじゃなかったと思うおーじゃあやっぱり変わるんですよしやっぱ俺がなりたいなんかキャラクターじゃない<笑>見た目が<笑>や見た目閉じそうに私も嫌ですよああそう、うん、まずなんか男じゃないしな別に<笑>じゃあ見せますうんせーのはいあーこう逆,逆みたい逆みたいでしょ逆みたい逆みたい逆みたい私が ISTJ ですねこれ変わんないですこの間受けたばっかりでやっぱ変わんなかったえー、私は養護者 ISFJA 周りの人を守るタイプとして非常に献身的かつ友好的でいつも喜んで愛する人を養護しそんなこといやいやいやいやそんな感じがするうっそマジで、うん、私はロジスティシャンは現実的かつファクト重視の気質がありとても頼りがいがありますああちゃんとしてる現実味はありますね、うん、私はうわっ内向こんなに内向型の人初めて見たへえ内向型 82% パー私67です昔は外向型の方が全然多かったんです私いや確かに内向型と外向がちょっと合わせ持ってる感はありますよねそうなんですよ,、うん、で,すよで意識あああ一緒あ違った一緒じゃんでも書いてるそうですね観察気質あここが違いますねえ感情型感情型って書いてますけど戦術あー計画計画してるじゃん。うん、そうですね。アイデンティティ。自己主張。えー、逆も逆。<笑>
激動型ってない<笑>自意識が強くストレスに敏感で自分の感情に切迫感を感じます完璧主義な上で上に成功願望があり自己自己,自己検査でしょええー、何この感じ自己検査に精力的な傾向があります物落ちしてるええー、があるのに情緒が安定していて物落ちしません目標に達成に向かって努力しているときには心配しすぎることはなく自信を持っている傾向それはあるかもしれないですね、はいはいはいはい、これみんな当たってるっていうことでしたっけいやそうだと思いますよでも私結構当たってると思いますうんこれクイーンエリザベスと一緒<笑>ビヨンセいいじゃないですか誕生日一緒ビヨンセとそうなの<笑><笑>これトムハンツと一緒だぞ。これなんか相性とかもあるんですよね。あります。そ,それこの中で調べられる。あ、いや違うサイトとかで出してます。なんか恋愛の相性とか、普通にシンプルに友情とかも全部入れた対人関係の相性とか。いや用語者なロゴがあんまりなんか。それ気にする人そんなにいないですから。やだ。なんかやだ。ダサい。女だし女。なんかやだ。もっとなんかウォーリアーみたいな。えそんなこと言ったら私の方がやばいじゃないですか。こんなに。おじいちゃん。おじいちゃん。見てくださいこの陰キャ感満載の。そこがなんかもっとかっこいいのにしてほしいな。英語でやってみますか。じゃ英語でやってみましょう。え、さっきと多分違うと思うせーの,の全然違う<笑>全然違うすごいですね、うん、でも俺的にはキャラがおなんか、ね、見た目じゃないですかね,すかね見た目関係ないから魔法使いしかもめっちゃ日が入ってますけど大丈夫ですか<笑>私めっちゃ明るくなってるプロタゴニストしかも今パパって比べてみたらほぼほぼ違いましたえー、さっきのと嘘かと思われそうなんですけど私のイメージはマジで外国の方と話してるイメージでやりました英語で生きてるからその例えば、うん、なんか「You usually make new friends」とか言われたら外国人の友達を作ってるイメージをさせてちょっと答えてましたあーなるほどねそうそうそうあ俺その「making new friends」の質問あったじゃん、うん、なんか英語の方が「いやいらない」って思ったのなんでかわかんないけど「making new friends」うん、友達っていうワードよりも、うん、なんかしんどしんどいって思った<笑>なんかでもそれは多分向こうの方が「イエーそうそうそうそうみたいな人が多いから「あー大丈夫」ってなるほど、ね、そ,それは結構瞬発的にいらって思ったなんか私は日本でじゃ例えばバーに行って日本人の人とかに話しかけるのってむちゃくちゃ億劫なんですよ、うんはいはい、なんかわざわざなぜつながろうとしなきゃいけないのみたいなでもアメリカとかにいる時はなんかその言語の交換とかカルチャー交換になる可能性がとても高いじゃないですか、はいはいはい、ってなった時に面白い人の方が多そうみたいなはいはいはい、っていう意味で例えば別にその場限りの友達でもなんかちょっと話して「えなんとか出身なの?」みたいな、うんうんうんうん「それってどういう国?」とか「なんなら仲良くなったら今度その国行くね」みたいな、うんうん、そ,んなそんな案内してとかそういう可能性を秘めてるじゃないですか。はいはい、ってなると私はもう作りたいんですよ海外だったら。あーなるほどっていう感じで考えたらマジでほぼ逆になりました。逆なんだそれいや前回のやつとこれ比べてみてくださいよあ,あ1個しか違わない1個って何 ?N はい S の同じってことじゃこれ N だっけここが違うここ2個目が違う、はいはいはい、で私 ENFJ じゃないですかでもともとのやつ ESTJT で全然違う逆に1個以外 J 以外全部違います多分私アメリカとかに行ったら全然違うえええええええええええええええええええええでも確かにちょっと海外でエクストロバーチになる方がしんどいって思っていながらやってるからだわいやうちマジ逆です日本でエクストロバーチの方が全然しんどいですなんかジャッジされるんじゃないかみたいなはいはいはいはい、はい、なんかその「イエー!」とか言ってたら「なんか何あの子」みたいな「はいはいはい、はい、なんかどうしたのなんか」みたいなちょっと日本人はず離れしてるねみたいな言われるんじゃないかでもあ海外とかあったらそういう人の方が多いしなんかなんならその知り合いが少ないじゃないですかうんうん、違う世界みたいな違う人間になれるから行くみたいな感じなんですよああなるほどねそうなんか日本でちょっとウェイってやったらすぐエクストラバーティーっぽい感じになるけど、はいはい、海外はそのもうメジャーリーガーってあー<笑>格が違うから<笑>もうめっちゃ頑張んないといけないウェイみたいにしないとそう<笑>しかもなんか俺結構経験があるのがその欧米の人とかになんか性格の話して「俺どっちかっていうと俺イントロバーツだよ」とかって言うと「じゃあどうやったらエクストロバーツになれるか教えてあげるよ」みたいな人俺何回も遭遇してる<笑>無駄な説教そうマジでいらないっていうか。<笑>なんかそうやっぱエクストラパーティーってことがいいんだ,いいんだい美しいんだ確かにベターなんだっていうやっぱ感じだからそれはよりこう,う離れていくんだろう、ね、そうそう離れていきたいっ
って思ってしまうね。私もむちゃくちゃ逆ですもん。なんか、うん、あ、やっぱエクショワイトの方が普通なんだってことは、はいはいはい、ゴーに行ってはみたいな感じで、はいはいはいはい、なんか自分もそっちにならないと、そのフルエクスペリエンスできないんじゃないかみたいな感じでなってしまうので、こういうノリで全部質問に答えてったら、むちゃくちゃエクスプロモーターになっちゃった。<笑>じゃあ、じゃあ変わるわ、これ絶対。ですね、うん。質問に対して想像するシチュエーションとか、文化とかやっぱ連想するものが違うから、そう。変わりますね、これ絶対。めっちゃ面白い発見、うん、なんかバイリングルの人ぜひやってみてほしいですねしかも面白いのが英語だから俺、うん、タイのことは連想しなかったっていうかあータイ語だったらまた違うかもしれない確かに確かにあったらほぼ一緒だ一緒マインド一緒ネイチャーえフィーリングになっちゃってるでも確かにそのクリエイティブですかっていう質問が来た時にあるあるあるまずそのクリエイティブっていう言葉がまずかっこいいからそのクリエイティブですよっていうねそのかっこいい判断何なんですか<笑>さっきの絵がかっこいいみたいな<笑>よりフィーリングっていうことですよねでも私もクリエイティブってカタカナで言われた時とクリエイティブって言われた時で全然印象違います<笑>そうそうそうクリエイティブなんかちょっと意識高い系の痛い人っていうなんかイメージがクリエイティブになるけど英語のクリエイティブには本当にクリエイティブなんかもうスティーブ・ジョブズとかなんならもう私たちの仕事してる自体がクリエイティブって言っていいんじゃないかって思っちゃってでも日本語で「私クリエイティブなんですよ」とか言われるとなんか「うわすごいこの人」みたいな<笑>しかもクリエイティブだから<笑>クリエイティブでクリエイティブだクリエイティブなんだよ<笑>全然違う全然違う全然違う何何<笑>全然さっきと違うサッカーボール持ってんじゃん<笑>っ待って見て全然さっきと違うんだけど映画ドインキャだったのがドヨーキャになってる疑ってしまう自分のなんか芯みたいなもの、うん、でもさ俺の場合はさあのアルファベットが一つ違うだけじゃんそうですね相当変わってるよ相当変わってます英語を喋るときやっぱ相当性格とか考え変わるってことですよね、うん、それ変わると思うそうですねもう意見も変わるんだと思いましたからもう例えば提案するときとかも友達んちで遊ぼうとかが多いんですよ普通に持ち帰りして家でピザパとかタコパとかの方が嬉しいけど、うん、海外にいるときはアミューズメントパーク行こうよとか、えー、なんならミュージアム行こうよとか、はいはいはい、結構永遠に入れるわけじゃないから、うん、やっぱりテイクアドバンテージオブザオプチュニティしたくて<笑>なんかすごいことですね<笑>もうなんかフルに遊びたいからマジで毎日外出でも大丈夫ですそれさどっちの自分が好きっていうことでもないのあーうーんでも多分英語でやった自分をやりすぎちゃうと疲れちゃいますああだからやっぱり短期間ですよね,すねこれはワーホリみたいな感じ旅行で数週間とかの時の自分とか海外から人が来てて日本でなんか一緒に過ごす時の自分、はいはいはいって感じだなと思います。ああ、まあ確かに確かに確かに。いかになんかその置かれた環境で自分がどう立ちはぐるまうかみたいなね。うん、ねだってシックスティセブンパーセントの内向型だったのが今セブンティシックスパーセント外向になっちゃったよ。百パーセントいい。旅行とか好きなんですけどね。旅行行ってずっとなんかエアビーにいるとかですか。うん、そうだね。だからそうだね。やばい。意味ない。意味ない。雰囲気ない。雰囲気は楽しんでおいでっ,って。今の状態はどれなんだっていうのと、海外経験とかがあると違う自分にもなれるっていうのが面白いですよね。ああ、確かに確かに,確かに。そうだから自分はこれだって思ってるし、ずっと変わらず例えばじゃあ管理者なら管理者って来てるじゃないですか。うん、でも海外に留学したらまた帰ってきて全然違う人になったりとかして、よく海外留学したら。友達なんかいなくなっちゃうとか言うじゃないですか<笑>私もびっくりされたんですけど海外から帰ってきた時それをエクスプラーしたら良さそうですよね、うん、その上でこういう風になりたいとかが分かる気がしますそうね、うん、俺だってアメリカ人でもその日本はお一人様に優しいから日本が好きっていう人も何人も知ってるし例えばなんか一人でさーラーメンとか食べれるけど、うんうんうん、海外行ったら欧米とかアジアもそうだけどあんま一人で食べれるとかあんまないってそうですねファーストフード以外ないですよね自分って本当はどういう人間なんだろうみたいなねちょっとまとまってないんだけどいやいやそういうのもわかりますわかりますわかるよううん、こうだから海外に行けないみたいなのじゃなくてこうだからこそ変わるために行くってのがめちゃめちゃできるってことですよね、うんうん、ちょっと皆さんもぜひやってみてくださいマジで知りたいですなんか日本語で受けたらこうで英語で受けたらこうとか変わんないとか、うん、そう意外と変わんないとか、うん、コメント欄コメント欄で違いました<笑>そうそうそう,そう同じでしたとかぜひコメントください<笑>ということで<笑>私たちのはこんな感じでしたこんな感じでした、はい、こんな感じでした,でした最後まで見てくれてありがとうございました<笑><笑>バイー<笑><笑>、はい<笑>